হ্যালো স্টুডেন্টস আসসালামু আলাইকুম আমি তানি আকন্দ ফ্রম আকন্দ এডুকেশন ইউটিউব চ্যানেল আমি আবারও তোমাদের মাঝে ফিরে এসেছি নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে আজকে অবশ্যই আমি আলোচনা করব এসএসসি হিসাব বিজ্ঞান চতুর্থ অধ্যায় মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন এই অধ্যায়টার গণং প্রশ্নের যাবতীয় সমাধান সো আমি তোমাদের জন্য ইতিমধ্যে এই অধ্যায়ের ওভারঅল একটি ভিডিও দিয়ে দিয়েছি তোমরা যারা এই ভিডিওটা প্রথম দেখতেছ তাদেরকে আমি আমন্ত্রণ জানাই ইনভাইট রইল তোমরা প্রথম পর্বটাকে একটু কষ্ট করে দেখে আসো না হলে এই প্রশ্ন এটা তোমাদের কাছে আধুরা মনে হবে যেমন মনে হবে যে আমি ওই রকমভাবে কিছুই বুঝাই নেই তবে না আমি প্রত্যেকটা জিনিস যেটা নাকি বুঝিয়ে গেছি অলরেডি ওইটা আমি আবারও বলে তোমাদের সময় নষ্ট করতে চাই না বলেই এই কারণে আমি বলতেছি যে তোমরা একটু প্রথম থেকে ভিডিওগুলো দেখে আসো আর তোমরা যারা এখনও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো নাই তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো পরবর্তী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য তো চলো শুরু করা যাক প্রথমে কি লিখে রাখছি আমি মালিকানা সত্ত্বের পরিমাণ নির্ণয় করো এটা কিন্তু আমি খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দিছিলাম সেটা যারা নাকি মিস করে ফেলছো তাদের জন্য আমার আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ রইল তোমরা একটু দেখে আসো মালিকানা সত্ত্ব নিয়ে অনেক ভালোভাবে বোঝানো আছে আমার হিসাব বিজ্ঞানের যে প্রত্যেকটা ভিডিও প্রত্যেকটা ভিডিও তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে দেখো তারপর আমি এখন বলে দিই মালিকানা সত্ত্বের পরিমাণ মালিকানা সত্ত্ব হচ্ছে কি যেন মূলধন ঠিক আছে কারবারের মূলধনটাকে মালিকানা সত্ত্বের পরিমাণ বলে এখন এই মালিকানা সত্ত্বের পরিমাণ দুইটাভাবে নির্ণয় করা যায় একটা হলো মানে মূলধনের সাথে যেমন ধরো ব্যবসায়ী মূলধন আনয়ন এরকম একটা লেনদেন থাকে এই ব্যবসায় যে আমরা একটা মূলধন নিয়ে আসছি ওইটার সাথে যাবতীয় আয়গুলো যোগ দিয়ে দিব এবং যাবতীয় ব্যয়গুলোকে বাদ দিয়ে দিব তারপরে আমার যা থাকবে সেটাই হচ্ছে মালিকানা সত্ত্বের পরিমাণ তারপরে আবার আরেকটা রকম আরেকটা ভাবে সেটা হচ্ছে তোমরা একটু তৃতীয় অধ্যায়ে আমার সূত্রসমূহ একটু দেখে আসো ওইখানেও আমি একটু ভালোভাবে বলে দিছিলাম আর এখন যদি বলি তাহলে আরেকটাভাবে হচ্ছে ধরো মূলধন সরাসরি মূলধনটা দেওয়া আছে মূলধন বিশ হাজার টাকা এখন ওইটার সাথে যোগ যোগ হচ্ছে নিট লাভ আর যদি নিট লাভ না থাকে ধরো আমার লাভ হয় নাই আমার নিট ক্ষতি হয়েছে দ্যাটস গুড তাহলে মূলধন থেকে নিট ক্ষতি বাদ তারপরে দিব আমরা কি বাদ হইল উত্তোলন ঠিক আছে বাদ হইল জীবন বিমা প্রিমিয়াম বাদ হইল কি আই আই কর এইগুলোই ঠিক আছে এগুলো করার পরে যা থাকবে সেটা হচ্ছে আমার একটা মালিকানা সত্ত্ব এই দুইটাভাবে মালিকানা সত্ত্ব মোটামুটি করা হয় আর কি তারপর দেখো পুরাতন মেশিন বিক্রি করার ফলে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি এবং আয়ের পরিমাণ কত এখানটাতে আমি কোনো টাকার অ্যামাউন্ট লিখি নাই তোমাদেরকে আমি এখনই বুঝিয়ে দিব তাই দেখো মানে তোমাদের ওই প্র মানে যেই কোয়েশ্চেনটা আমি এখন বুঝাই দিব সেই কোয়েশ্চেনটা তোমাদের যে কোনো একটা অ্যামাউন্ট দিয়ে আসতে পারে মেশিন না হয়ে আসবাবপত্র হইতে পারে সেটা হচ্ছে কি তোমাদের কোয়েশ মানে প্রশ্নের উপর ভেরি করে এখানে আমি যেটা দিব সেটা হচ্ছে তোমাদের আমি আমার মতো করে বুঝিয়ে দিই তারপরে যেটা থাকবে ওইটা তোমরা বুঝে নিবা কি বলছে পুরাতন মেশিন বিক্রি করার ফলে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি এবং আয়ের পরিমাণ কত মানে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তিটা কত হয়েছে আয় কত হয়েছে ধরো মেশিন বিক্রয় খেয়াল করে দেখো ধরো মেশিন বিক্রি বিক্রয় করলাম আমরা ধরো পঞ্চাশ হাজার টাকা হ্যাঁ মেশিন বিক্রয় করলাম কত পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে আমাকে যদি এখন কেউ কোয়েশ্চেন্স করে যে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি কত আমি বলে দিব মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি পনেরো পঞ্চাশ হাজার কেন কারণ এইটা আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা এই মুহূর্তে আমরা পেলাম মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ঘটছে আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা তাই না এখন যদি বলে যে দ্বি সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আয়ের পরিমাণ কত আয় এখন আমাকে দেখতে হবে যে আমি যে মেশিনটা বিক্রি করলাম এই বিক্রি করার ফলে কি আমার আয় হয়েছে নাকি হয় নাই ঠিক আছে লাভ হয়েছে নাকি হয় নাই বা ক্ষতি হয়েছে কিনা সেটা আমরা জানতে পারবো কিভাবে ধরো মেশিন বিক্রি করছি পঞ্চাশ হাজার টাকা এখন আমার মেশিন মেশিনের ক্রয় মূল্য ছিল ধরো বিয়াল্লিশ হাজার টাকা খেয়াল করে দেখো ঠিক আছে মেশিনের ক্রয় মূল্য ছিল ধরো বিয়াল্লিশ হাজার টাকা এবং সংস্থাপন সংস্থাপন ব্যয় ছিল ধরো কত তিন হাজার টাকা ঠিক আছে তাহলে এই মেশিনের ইন টোটাল অ্যাকচুয়ালি আমার মূল্য কত মেশিনের মূল্য হচ্ছে পাঁচচল্লিশ হাজার টাকা আর আমি বিক্রি করে দিলাম কত পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে পাঁচ হাজার টাকা আমার আয় হয়েছে তাহলে কেউ যদি আমাকে বলে যে মেশিনটি বিক্রি করার ফলে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি কত তাহলে আমরা বলে দিব পঞ্চাশ হাজার কারণ পঞ্চাশ হাজার টাকায় আমি পাইছি এটাই আমার প্রাপ্তি 
আর কত টাকা আয় হয়েছে এটা যদি বলে তাহলে আমরা এটার এই রিকর মানে এই কাজটার কাজটুকু দেখব যদি তোমাদেরকে শুধু বলে যে মূল্য ছিল বিয়াল্লিশ হাজার টাকা কিন্তু এখানে কোনো পরিবহন খরচ বা সংস্থাপন ব্যয়গুলো বলে নাই তাহলে বিয়াল্লিশ হাজার টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে বিয়োগ করলে থাকে আট হাজার তার মানে আমার আয় হয়েছে কত আট হাজার আর যদি এমন বলে দেয় যে আমার এটা সংস্থাপন ব্যয় অথবা পরিবহন ব্যয় সংস্থাপন ব্যয় শুল্ক তিনটাই দেয়া আছে তিনটাকেই যোগ করব যোগ করে তারপর দেখব আমার এই মেশিনের মূল্য কত ছিল কারণ আমি এর এর আগের ভিডিওগুলোতে তোমাদেরকে বলে দিয়েছিলাম যে তোমরা একটা জিনিস মেমোরাইজ রাখবা সেটা হচ্ছে ধরো আমি একটা মেশিন বা কোনো একটা সম্পত্তি ক্রয় করে নিয়ে আসছি এখন এই সম্পত্তিটা আমার কারবারে আনতে গেলে যত রকমের খরচ প্রদান করতে হয় এই খরচগুলো এই সম্পত্তির সাথে যোগ হয়ে যাবে এটা আমি এর আগেও বলে দিয়েছিলাম তারপর দেখো নেক্সট নেক্সট হচ্ছে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি এবং মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তির পরিমাণ কত এটা তোমাদের অঙ্কের উপর ভেরি করে তোমাদের অঙ্কতে মানে তোমাদের কোয়েশ্চেনে যা থাকবে ওইগুলো থেকে তোমরা মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি এবং মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তির পরিমাণটা দেখাই দিবে তবে আমি বলি আমার এক নম্বর লেকচারটা দেখো ওখানে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি কি হুম তারপর কীভাবে কি কোনটা কীভাবে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি আমরা চিনবো কোনটা মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি বা মূলধন জাতীয় আয় ব্যয়গুলো বা মুনাফা জাতীয় আয় ব্যয়গুলো আমরা কীভাবে চিনবো ওই সম্পর্কে ক্লিয়ার একটা কনসেপ্ট তোমাদেরকে আমি দিয়ে দিয়েছি ওই এক নাম্বার পর্বটা তোমরা কষ্ট করে দেখে নিও তারপর দেখো নেক্সটে কী আছে মূলধন জাতীয় ব্যয় এবং মুনাফা জাতীয় প্রদানের পার্থক্য কথা মূলধন জাতীয় ব্যয়টা তো আমরা জানি প্রথম লেকচারটা দেখলেই জেনে যাব যারা আমরা না জানি তাদেরকে বলি যে প্রথম লেকচারটা যদি দেখো তাহলে মূলধন জাতীয় ব্যয়টা তোমরা এখনই জেনে যাবা তবে মূলধন জাতীয় প্রদানের পার্থক্যটা কি মূলধন জাতীয় প্রধান ব্যাপারটা কি মূলধন জাতীয় প্রদান দ্বারা কোন কোন এন্ট্রি কেমন কেমন এন্ট্রি থাকতে পারে আমি দুইটা লিখে রাখছি মুনাফা জাত সরি মুনাফা জাতীয় প্রদান মুনাফা জাতীয় প্রদান বলতে অগ্রিম ভাড়া পরিশোধ এটা মুনাফা জাতীয় প্রদান ঠিক আছে তারপর হচ্ছে পাওনাদারকে পরিশোধ এটা একটা মুনাফা জাতীয় প্রধান ঠিক আছে প্রদান তো আমি আশা রাখি তোমাদের কাছে যে তোমরা এই ভিডিওগুলো বুঝতে পারছো আর তারপর যদি বুঝতে কোনো সমস্যা থাকে বা এনি কোয়েশ্চেন্স তোমরা আমাকে কমেন্টে জানাবা এখনও তো কেউ কমেন্ট করো নাই কমেন্ট করে আমাকে অবশ্যই জানাবা আর আমার ভিডিওগুলো অবশ্যই ভালো লাগলে শেয়ার করে দিবা ভালো না লাগলেও শেয়ার করে দিবা তোমার কাছে ভালো লাগে নাই হয়তো কারো না কারোর কাছে হয়তো ভালো লাগতে পারে তো ভালো থেকো শিক্ষার্থীরা সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ